ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ടു സെഡ് ഫാരിസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലബാറിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് മസാല അട അതായത് പരിപ്പിൻ്റെ അട കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലബാർ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിപ്പാട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം കൂടെ അരക്കപ്പ് കടലക്കപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അരപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളം കളയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കളയുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാൻ അവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഈ കടലക്കപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇത് അരിപ്പിയിലൊന്നും തട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പരിപ്പും ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴഞ്ഞ് നിൽക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് അരിപ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ട് മസാല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബീഫെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിച്ച് വേവിച്ച് ഇതുപോലെ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പരിപ്പിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയും ആട്ടയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആട്ട മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഓരോ ഉണ്ടയായിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലുതായിട്ട് പരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടിയോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സൈഡ് അമർത്തിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വിരിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ആദ്യം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മസാലയിൽ ഈ പരിപ്പിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബീഫ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതും ഇടാം എല്ലാം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പരിപ്പിൻ്റെ മസാല ആക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കനും ബീഫും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്